మతాశక్తి కలిగి ఉండటం మరియు ఆత్మానుసారంగా ఉండటం something about the difference between being religious and being spiritual ee rojuna manamu mata shakti kaligi undataniki aatmanusaramuga undataniki madhya teda anu gochi aalochiddam perhaps you have never thought about it but the difference is very important for us to understand bahusha meer dani gurchi eppudu aalochinchundakapovachu gaani aa teda anu ardham chesukodam manaku entho mukyam we read in god's word in Paul's second letter to Timothy in chapter 3 and verse 5 that in the last days there are going to be a lot of people who hold to a form of godliness but having denied its power devuni vakyamlo paulu timothy grasina rendo patrika moodo adhyayamu aido vachanamlo antya dinamulalo paiki bhakti gala vaari vare undi dani shaktini aashrayinchina vaaru అనేక మంది ఉంటారని మనం చదువుతాము జస్ట్ లైక్ సమన్ హూ వాంట్స్ టు పాయిజన్ అనదర్ పర్సన్ వుడ్ నాట్ గివ్ హిమ్ అ ఫుల్ గ్లాస్ ఆఫ్ పాయిజన్ బట్ వుడ్ గివ్ హిమ్ పర్హాప్స్ అ గ్లాస్ ఫుల్ ఆఫ్ మిల్క్ విత్ మేబీ జస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ డ్రాప్స్ ఆఫ్ పాయిజన్ ఇన్ ఇట్ అండ్ దాట్ వుడ్ బి ఇనఫ్ టు కిల్ ద మ్యాన్ ఏ విధంగానైతే ఒక వ్యక్తికి విషం పెట్టాలనుకున్న మరో వ్యక్తి వానికి గ్లాసు నిండా విషం పోసి ఇవ్వడు కానీ గ్లాసు నిండా పాలు పోసి కేవలం రెండు మూడు చుక్కల విషయాన్ని దానిలో కల్పిస్తాడు ఎందుకంటే అది ఆ వ్యక్తిని చంపడానికి సరిపోతుంది ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ సైటన్ వాంట్స్ టు డిసీవ్ పీపుల్ హీస్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ పీపుల్ వాట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ ఎర అదేవిధంగా సాతాను ప్రజలను మోసం చేయాలనుకున్నప్పుడు అతడు ప్రజలకు పేట తెల్లగా తప్పుగా అనిపించేదాన్ని ఇవ్వడు ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ ప్రీచింగ్ సిన్ అండ్ అన్రైచియస్నెస్ అతడు పాపాన్ని దుర్నీతిని బోధిస్తూ రాడు ద బైబుల్ సెస్ ఇన్ సెకండ్ క్రింథియన్స్ అండ్ చాప్టర్ 11 వర్స్ 14 అండ్ 15 దట్ సైటన్ కమ్స్ లైక్ అన్ ఏంజల్ ఆఫ్ లైట్ సాతాను ఒక వెలుగు దూత వలే వస్తాడని బైబిల్ రెండో కొరింది పదకొండో అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచనాల్లో చెప్తుంది అతడు అనేక ఆకారాలలో వస్తాడు అతడు సింహం వలె ఘట సర్పం వలె పాము వలె వస్తాడని బైబిల్ చెప్తుంది కానీ అతడు సింహం వలెనో ఘట సర్పం వలెనో లేక పాము వలెనో వచ్చినప్పుడు మనం అతన్ని తేలిగ్గా గుర్తుపట్టవచ్చు అతడు మనల్ని భయపెట్టవచ్చేమో గాని మనల్ని మోసం చేయలేడు మీరు ఒక సింహాన్నో పామునో ఘట సర్పాన్నో చూచినప్పుడు వాటి ఉద్దేశాలను గురించి మీరు మోసపోరు బట్ యూ కెన్ బి డిసీవ్డ్ వెన్ యూ సీ సైటన్ కమింగ్ యాజ్ అన్ ఏంజల్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ వెన్ హిస్ సర్వెంట్స్ ఆర్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ కానీ సాతాను ఒక వెలుగు దూతగా వచ్చినప్పుడు అతడి పరిచారకులు నీతి పరిచారకులుగా వచ్చినప్పుడు మీరు మోసపోగలరు అండ్ సో సైటన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫుల్ఫిల్ హిస్ పర్పసెస్ టు లీడ్ పీపుల్ అస్ట్రే ఫ్రమ్ ద ట్రూ గాడ్ and from the truth has invented so many religions kabatti satanu tana uddeshalanu nerveechukodaniki prajalanu nijamaina devun nundi satyam nundi prakkadari pattinchadaniki aneka matalanu kanipettadu and has also invented versions of christianity which are different from what we see in the scriptures ante kaaka mana lekhanalanu chuche daniki veruga unna aneka క్రైస్తవ తెగలను కనిపెట్టాడు వి యూజ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ నామినల్ క్రిస్టియన్స్ మనం నామకార్ధ క్రైస్తవుడు అనే మాటను వాడతాము దట్ మీన్స్ పీపుల్ హు ఆర్ బోర్న్ ఇన్ టు అ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ వాట్ ఎవర్ డినామినేషన్ దే మే బి బట్ హు హావ్ నాట్ కమ్ టు పర్సనల్ ఫేత్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ దాని అర్థము వాళ్ళు క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టారు వారు ఏ మత శాఖకైనా చెంది ఉండొచ్చు గాని యేసుక్రీస్తునందు వ్యక్తిగత విశ్వాసంలోనికి రానివారు and yet many of these people 
can have a form of godliness ainappatiki veerilo aneka mandi paiki bhakti gala varuga kanipistharu and even those who have accepted christ as their savior if they don't distinguish between religiosity and spirituality it's possible that they may develop in becoming more and more religious and not spiritual క్రీస్తును తమ రక్షకునిగా అంగీకరించిన వారు కూడా మతాశక్తికి ఆత్మానుసారముగా ఉండటానికి మధ్య తేడాను తెలుసుకోకపోతే వారు ఇంకా ఇంకా మతాశక్తి గల వారిగా మారి ఆత్మానుసారులుగా కాకపోయే అవకాశం ఉంది రిలిజియాసిటీ ఇస్ అ హ్యూమన్ థింగ్ మతాశక్తి అనేది మానవపరమైనది స్పిరిచువాలిటీ ఇస్ డివైన్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ఆత్మానుసారత దైవికమైనది అది పరలోకం నుండి వచ్చినది ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ could not make anybody spiritual udaharanaku paatha nimbandhana yokka dharma shastramu evarini aatmanusaruluga cheyaledu there were people in the old testament who rose above the standards of the law dharma shastram yokka pramanala kante ettu edigina varu paatha nimbandhanalo unnaru people like moses elijah john the baptist and who became spiritually minded knowing the heart of god మోషే ఏలియా బాప్తిస్ విత్ యోహాను దేవుని హృదయాన్ని ఎరిగి ఆత్మ సంబంధమైన మనసు గలవారుగా మారారు కానీ ధర్మశాస్త్రం మట్టుకు ఎవరిని ఆత్మానుసారులుగా చేయలేకపోయింది ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రము మీరు బయటకు మాత్రం ఒక ప్రమాణాన్ని కలిగి ఉండాలని విధించింది మీరు పది ఆజ్ఞలను కైకుంటే అనగా మీరు వేరే దేవుళ్ళను కలిగలేకపోతే మీరు విగ్రహారాధన చేయకపోతే ప్రభు నామాన్ని వ్యర్థంగా ఉచ్చరింపకపోతే విశ్రాంతి దినమును ఆచరిస్తే మీ తల్లిదండ్రులను సన్మానిస్తే మీరు వ్యభిచారము దొంగతనము నరహత్య చేయకపోతే లేక అబద్ధ సాక్ష్యమును పలుకకపోతే మీరు పొరుగువానికి సంబంధించిన దేన్నైనా ఆశించకపోతే మీరు బాగానే ఉన్నట్టు ధర్మశాస్త్రము బయటకు మీలో ఏ తప్పును కనుక్కోలేదు commandments given concerning the ceremonial law you were accepted as a person in very good standing you would be an outstanding jew in israel meeru aachara sambandhamaina aagnal antini gaikunte meeru oka manchi vyaktiga gurtimpu pondutaru meeru israel deshamlo atyuttamamaina yudiniga untaru but you need not be spiritual kaani meeru aatmanusaruluga undanakkarledu now the same thing can happen today alantide ఈ రోజు కూడా జరగొచ్చు ఒక వ్యక్తి క్రమంగా కోటాలకు వెళ్లవచ్చు అతడు ఒక క్రైస్తవ మతశాఖ యొక్క లేక సంఘం యొక్క బాహ్య సంబంధమైన విధులను పాటించవచ్చు because he may be only religious akkada manchi gurtimpunu kaligi aa sangamulo oka pramukhamaina sthananni kaligi undavachu leka aa sangha pedda kuda ayyundavachu ainappatiki atanu aatmanusaramaina vaadu kaakunda kevalam matashakti gala vaadu ga undochu and he would be the equivalent of the pharisees in jesus time who conformed to all the requirements of the law externally according in the eyes of the people but who were not devoted to Jesus Christ in their hearts atadu yesu christ kalamulo manushula drushtilo dharma shastra sambandhamaina vidulannitini gaikoni vaari hrudayallo maatramu yesu christ edla ankita bhavam leni parisayalu vale untadu they were not spiritual they were not devoted to god they did not love god with all their heart soul strength and mind vaaru అంటే ఆ పరిశైలు ఆత్మానుసారులు కాదు వారికి దేవుని ఎడ్ల భక్తి లేదు వారు దేవుణ్ణి తమ పూర్ణ హృదయంతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ పూర్ణ బలంతోనూ పూర్ణ మనస్తోనూ ప్రేమించలేదు 
They loved money we read in Luke chapter 16. వారు డబ్బును ప్రేమించేవారని మనం లూకా స్వార్త 16వ అధ్యాయంలో చదువుతాము. That's just one example. అది ఒక్క ఉదాహరణ మాత్రమే. Religious people can pray, read the Bible daily, attend all night fasting and prayer meetings, they may tight their income. మతాశక్తి గలవారు ప్రార్థన చేయగలరు రోజు బైబిల్ చదవగలరు రాత్రంతా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించగలరు వారి రాబడిలో దశం భాగాన్ని కూడా ఇవ్వగలరు బట్ అలాంగ్ విత్ దాట్ దే విల్ ఆల్సో సీక్ ఆనర్ ఫ్రమ్ మెన్ లివ్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ లవ్ మనీ బీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ గాసిపింగ్ ఎక్సెట్రా కానీ దానితో పాటు వారు మనుషుల ఘనతను కోరుకుంటారు తమ కొరకు తాము జీవిస్తారు డబ్బును ప్రేవిస్తారు కుండేలు చెప్పడం వంటి వాటిలో ఆసక్తి చూపిస్తారు and they don't seem to see that there's a contradiction between these two aspects of their lives varu vaari jeevithala yokka ee rendu konala madhya vairudhyanni chodaleru one which is the religious aspect of their life where they pray and read the bible and go to meetings and preach and give out tracts and attend all night prayer meetings okatemo vaari jeevitham yokka mata sambandhamaina konamu danlo వారు ప్రార్థన చేస్తారు బైబిల్ చదువుతారు కోటాలకు వెళ్తారు బోధిస్తారు కరపత్రాలు పంచుతారు రాత్రంతా ప్రార్థన ఉండే కోటాలకు వెళ్తారు మరో ప్రక్క కుండేలాడతారు డబ్బును ప్రేమిస్తారు తమ కొరకు తాము జీవిస్తారు స్వార్థముతో తమ స్వంత లాభాన్ని వెతుక్కుంటారు ఈ రెండిటి మధ్య అసలు సంబంధం లేనట్లుగా ఉంటుంది ఆన్ వన్ సైడ్ ఇస్ ద ఫామ్ ఆఫ్ గాడ్లీనెస్ ఒక ప్రక్క పైకి భక్తిగా కనిపిస్తారు బట్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ద ఇన్ ఆఫ్ పవర్ దట్ డెలివర్స్ ఎ పర్సన్ ఫ్రమ్ ఎ సెల్ఫిష్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ లైఫ్ అండ్ మేక్స్ హిమ్ రియల్లీ గాడ్లీ ఇస్ నాట్ దేర్ కానీ మరో ప్రక్క ఒక స్వార్థపూరితమైన జీవన విధానాన్ని నుండి ఒక వ్యక్తిని విడిపించి అతన్ని నిజంగా భక్తిపరుడిగా చేసే అంతరంగ శక్తి వారిలో లేదు దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది ఒపీనియన్ ఆఫ్ మెన్ ఇన్ వాట్ మెన్ థింక్ అబౌట్ యూ దాన్ ఇన్ వాట్ గాడ్ థింక్స్ అబౌట్ యూ ద ఛాన్సెస్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్ దట్ యూ కుడ్ బి జస్ట్ రిలీజియస్ ఉదాహరణకు నువ్వు మనుషుల అభిప్రాయంలో ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగి ఉంటే దేవుడు నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నాడో అని కాకుండా మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారో అని ఆలోచిస్తే స్నేహితుడా నువ్వు కేవలం మతాశక్తి గలవాడివి కావచ్చు you know it's good to face up to it meek telsa dan telsukodam manchidi we are not saying anything to insult anyone memu evarni avamaninchalani ee maatalu cheppadam ledhu but when we expose our life to the scan of the word of god kani manam mana jeevithanni devuni vakyam parikshinchadaniki anumatinchinappudu and god's word shows us that our christianity is only superficial ఆ వాక్యము మన క్రైస్తవత్వము కేవలము పైకి మాత్రమే కనబడేదని చూపిస్తుంది దాన్ని తెలుసుకోవడం మంచిది క్రీస్తు తిరిగి వచ్చి మనం ఆయన ఎదుట నిలబడినప్పుడు గుర్తించడం కంటే దాన్ని ఇప్పుడే గుర్తించడం మంచిది అప్పుడైతే చాలా ఆలస్యం అయిపోతుంది if we recognize today that we're only religious and not spiritual we can do something about it manamu aatmanusaralam kaadani kevalam mataashikti galavaram ani manam ee roju gurtiste manam daani gurchi edaina cheyagalamu a spiritual man is one who is more interested in god's opinion of his life than the opinion of all men aatmanusaralaina manushudu tana jeevitham gurinchi manushulandari abhiprayam kante devuni abhiprayamlo ekku aasakti kaligi untadu a spiritual man is more interested in living a godly life than even in attending the meetings oka aatmanusaradaina manushudu kotalaku haajaravadam kante kuda oka bhaktigala jeevithanni jeevinchadaniki aasakti kaligi untadu his attendance of meetings is only to help him to live a godly life but the godly life is more important than the meetings athadu oka bhaktigala jeevithanni jeevinchadaniki sahayam pondataniki maatrame athadu kotalaku velthadu kaani భక్తిగల జీవితం కోటాల కంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యమైనది ఒక భక్తి పరుడికి ఆదివారపు కూడికల్లో బోధించడం కంటే తన ఇంట్లో తన భార్యతో పిల్లలతో 
ఎలా ప్రవర్తిస్తాడన్న విషయం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం అక్కడ మిమ్మల్ని మీరు అంచనా వేసుకోవచ్చు నువ్వు ఆదివారం ఉదయం వర్తమానాన్ని అందించడానికి చాలా జాగ్రత్తగా నీ ప్రసంగాన్ని సిద్ధం చేసుకుని ఇంట్లో నీ భార్యతో మాట్లాడే తీరులో జాగ్రత్తగా లేకపోతే నువ్వు బహుశా మతాశక్తి గలవాడవే కాని ఆత్మానుసారుడు కావు ఈ రెండిటికీ చాలా తేడా ఉంది it's people who have a form of godliness who got a reputation that they are very holy people but who are not really spiritual paiki bhakti gala varike varu ento parishuddhulu annatlu peru untundi kaani varu nijanga aatmanusarulu kaadu if a person is satisfied that he fasts and prays and tithes but he doesn't seem to be bothered whether he can control his tongue in his speech during the day oka vyakti tanu prarthisthunnanani upvasam chestunnanani dasim bhagam isthunnanani tripti padi dinam anta tana sambhashanalo tana nalukanu adupulo pettukolekapothunnanani baadha padakapothe or is not disturbed by the fact that he is a lover of money then he is religious leka atadu dabbunu premisthunnananna vastavanni batti kalatha chendakapothe atadu mata shakti galavadu a person could be interested in evangelism reaching out for the lost which is a very good thing and a very necessary thing oka vyakti suvarthi karanalonu nasinchu potunna varni cherukodam lonu aasakti kaligi undochu adi ento manchi vishayamu mariyu avasaramaina vishayamu but if he is not along with that interested in personal sanctification he is just religious a spiritual man will be interested in both kani atadu danito paatu vyaktigata parishuddhatalo kuda aasakti kaligi lekapothe atadu kevalam mataashakti galavadu ఆత్మానుసారుడైన వాడు ఈ రెండిటిలో ఆసక్తి కలిగి ఉంటాడు కేవలం పైరూపం మాత్రం సరిపోదు మతాశక్తి గల వారు పాల్గొనే అనేక కార్యక్రమాలు ఎంతో మంచివే కాని ప్రశ్న ప్రాధాన్యతలకు సంబంధించినది You see a religious person is very often interested only in the written word the letter of the law deniki pradhanyata undi ane vishayam oka vyaktini aatmanusaruduga chestundi chudandi tarachuga oka matashakti gala vyakti kevalam vrayabadina vakyamlo ante aksharanusaranga undatamlo maatrame aasakti kaligi untadu second corinthians chapter 3 says the letter of the law kills కొరిందీలు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడో అధ్యాయము ధర్మశాస్త్రము యొక్క అక్షరము చంపునని చెప్తుంది దాని అర్థము మీరు దేవుని వాక్యాన్ని ఆత్మానుసారంగా అర్థం చేసుకోకుండా దాన్ని అక్షరానుసారంగా తీసుకుంటే అది మీకు జీవాన్ని ఇవ్వదు అది మిమ్మను చంపుతుంది Have you thought of that? It says that in 2 Corinthians in chapter 3. దాని గురించి మీరు ఆలోచించారా? అలా 2 కొరింది 3వ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది. The letter kills but the spirit brings life. అక్షరము చంపును కానీ ఆత్మ జీవింపజేయును. If we can understand that that whole passage particularly verse 6 the last part. మీరు దాన్ని గ్రహించగలిగితే ఆ వాక్య భాగాన్ని అంతటిని ప్రత్యేకంగా ఆరో వచనం చివరి భాగాన్ని మనం క్రొత్త నిబంధనకు అంటే అక్షరమునకు కాదు గాని ఆత్మకే పరిచారకులము ఎందుకనగా అక్షరము చంపును గాని ఆత్మ జీవింపజేయును అని అక్కడ చెప్పబడి ఉంది a lot of people got offended with jesus we read in john chapter 6 meeku gurtunda oka sari yesu prajalato meeru naa shariranni tini naa raktanni tragalani cheppinappudu vaaru abhyantara paddarani manam yohanna suvartha 6th adhyayamlo chaduthamu they thought jesus was teaching cannibalism yesu naramaansa bhakshanannu bodhisthunnadani vaaru anukunnaru and they got so offended that they went away and they never walked with him anymore vaaru entaga abhyantara paddarante 
వారు వెనుదిరిగి మరి ఎన్నడూనూ ఆయనను వెంబడింపలేదు వారు వెళ్లిపోయే ముందు యేసు వారితో ఒక మాట చెప్పాడు నేను మీతో చెప్పుచున్న మాటలు ఆత్మయు జీవంనై ఉన్నవని శరీరము కేవలం నిష్ప్రయోజనమని యోహాను స్వార్త ఆరో అధ్యాయము అరవై మూడో వచనంలో చెప్పాడు కాబట్టి యేసు మాట్లాడిన మాటలు ఆత్మ సంబంధమైనవి and you can take the word of scripture the letter and obey it down to the last detail and just be a religious person meeru lekanallo oka vakyanni teesukoni akshara anusaramuga dani poorthiga gaikoni kevalam oka mata shakti gala vyaktiga undochu not spiritual at all asalu aatma anusaramuga lekapovachu it takes more than just keeping the letter of the law కేవలం అక్షరానుసారంగా గైకొనడం సరిపోదు ఒక వ్యక్తి ఆత్మానుసారమైన వాడిగా మారాలంటే అతడు దేవుని పట్ల ఆయన వాక్యాన్ని పట్ల హృదయానుసారమైన వైఖరి కలిగి ఉండాలి ఆత్మానుసారులుగా ఉండటం జీవితంలో మన ధ్యేయమై ఉండాలి more interested in justifying themselves before men and proving to men that what they are standing for is right and what they are doing is right patakalapu pariseyilu vale oka mata shakti gala vyakti manushula eduta tannu taanu neetimantudani anipinchukodaniki taanu nilabadinadi manchi korakenani taanu cheseedi manchi yenani nirupinchukodaniki chustadu a spiritual man is not really bothered much about what people think about him oka aatmanusaradaina vyakti మనుషులు అతన్ని గూర్చి ఏమనుకుంటున్నారో పట్టించుకోడు జీసస్ నెవర్ లివ్డ్ వండరింగ్ వాట్ పీపుల్ వర్ థింకింగ్ ఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ హిమ్ హీ లివ్డ్ ఓన్లీ టు ప్లీజ్ ద ఫాదర్ ప్రజలు ఆయన గూర్చి ఏమనుకుంటున్నారో ఏమంటున్నారో అని ఆలోచిస్తూ యేసు జీవించలేదు ఆయన కేవలం తండ్రిని సంతోషపెట్టడానికి జీవించాడు అండ్ ఎ స్పిరిచువల్ పర్సన్ కేర్స్ ఫర్ గాడ్స్ ఒపీనియన్ ఒక ఆత్మానుసారుడైన వ్యక్తి దేవుని అభిప్రాయాన్ని మాత్రమే పట్టించుకుంటాడు religious people can often meditate for years on the words of praise that somebody has said about them evaraina varni gurinchi pogidina matalanu matanusarulaina varu samachrala tarabadi dhyaninchagalaru a spiritual person on the other hand refuses to receive testimony from men maro pakka oka aatmanusarudaina vyakti manushul nundi sakshyanni pondataniki nirakaristhadu they know that other men do not know the corruption that is in their own heart and they know that the praise of men is worth less than nothing vaari swanta hrudayamlo unna brashtatvam itarlaku teliyadani vaariki telusu manushula yokka pogattalu emi kaani vani vaariki telusu and so they live for god's opinion they live to please him kabatti vaaru devuni abhiprayam koraku jeevistharu aayanannu santosh pettadaniki vaaru jeevistharu and if our goal in life is to please god and that's not easy we have to fight a battle to say lord i do not want to please men i want to please you devunni santosh pettadam mana jeevitham yokka dheyam aithe adi telikaina vishayam kaadu manam oka poratam poradi bravva nenu manushulanu santosh pettal anukodam ledu nenu ninnu santosh pettal anukuntunnanu ani cheppali and if that is our determined goal then we will find that the spirit of god shows us the way to be truly spiritual ade mana kachithamaina dheyam aithe manam nijamaina aatmanusaralunga unde margaanni devuni aatma manaku choopistadani manam chustamu and then we will have not only the external form of godliness but the inner power as well appudu manam kevalam paikik bhakti galavaramuga kaakunda దానికి సంబంధించిన అంతరంగ శక్తిని కూడా కలిగి ఉంటాము